Okay, mga homies, so part ito ng laptop buying tips natin for beginners na yung work is for online jobs or work at home. So, nung part 1 last week, isang diniscuss natin dun is yung more on specs para sa online jobs. Yung mga i3, i5, i7. So, ngayong part 2, ang didiscuss natin is yung portability, yung display or yung screen niya, yung mga keyboard, tapos yung build quality, at iba pa. Mga homies, yung mga sasabihin ko sa inyo is yung personal na gusto ko lang or tinitignan ko lang, no? So, bawat tao is iba yung preference nila iba yung tinitingnan nila sa mga laptop. So, simulan natin sa una mga commits, which is display or screen, monitor. So, yun yung next na tinitingnan ko after kong tingnan yung specs. So, yung screen, alam nyo naman yun. So, ito mismo yun. No? So, para sa mga nantegin natin na viewers. So, bawat laptop, iba-iba po yung ano niyan, yung parang sizes ng screen nila. Itong sa Vivoq S14 is 14 inch po siya. So, itong nasa kaliwa ko, So, gaming laptop siya. So, 15.6 yung screen niya. Pero meron pang mas maliit kaysa dito sa 14 inch. So, meron pang mga laptop na ano, 13.3 inch lang yung ano nila, yung screen nila. Meron pa yung 16 inch, meron pang 17 inch na screen or monitor nga. So, yung pagpili ng tama na screen size is depende yun sa paggagamitan nyo or sa pangangailangan nyo or sabihin natin na sa magiging lifestyle nyo, no? Nung pinaka-first time akong bumili ng laptop, iba yung pangangailangan ko nun. So, ito yung pinaka-first ko nung 2016. So, ang gusto ko lang nun, parang pang gaming na laptop. Eh, noon kasi, sa kabina lang naman ako. So, hindi ko kailangan mag-move ng mag-move. Tapos, hindi ko naman siya ilalabas ng barko. So, parang nasa bahay lang siya. So, Walang issue kung malaki yung screen ko and malaki rin yung laptop. So ngayon, iba yung priority ko. No? Ang kailangan ko is yung madadala ko pag merong client meetings or business meetings or yung madadala ko out of town. So kailangan ko ng maliit na, ano, na screen na maliit din yung body niya. Nung maliit yung screen ko, never naman ako nagka-problema para sa mga admin na task or yung parang consultation, tas mga meeting. So, hindi naman nagka-problema sa malit na screen. So, sa 14 inch, hindi naman magkaka-problema kasi galing ako sa 13.3 inch na laptop. Personally, hindi ko kailangan yung malaking screen kasi sa bahay namin, meron akong 32 inch na monitor na kinakabit ko lang via HDMI din. Yun yung ginagamit ko pag kailangan ko ng malaking screen. Next naman natin is yung sa parang resolution ng screen. So, may mga screen na HD lang, tapos meron naman na full HD. Pag full HD, mga ano yun, parang 1080p. Pag HD naman is 720p. I-google nyo na lang mga kahomits, no? Para makita nyo yung actual na pagkakaiba nila. Yung HD mga kahomits is okay pa din naman siya. Ako personally lang is laging mas gusto ko yung full HD pag mo ako ng laptop. And by the way, pag graphics related yung may trabaho nyo, dapat din sa inyo is full HD rin. Next naman sa screen is yung anong klase ng screen siya. No? Meron pa kasing iba-ibang klase ng screen. Merong tinatawag na TN, merong OLED, tapos meron ding IPS. May iba pa mga kahomits. No? And ako, madalas kong pinipili is IPS display. Um, pagdating kasi sa screen, maganda sa IPS is para sa akin lang, ha, parang mas maganda yung colors niya. Tapos maganda rin yung viewing angle niya. Kumbaga, kahit nandito ka, tinitingnan mo siya, or nandito ka, or nandito ka, is maganda pa rin yung pag-view mo sa kanya. Kumbaga, hindi siya lumalabo, So, medyo mahihirapan kayong tignan kasi galing sa camera. Pero pag sa mata nyo, kung baga kayo mismo yung nakakita, mas maganda yung actual niya. No? By the way, yung laptop na madalas nating sinasambol is yung bago ng Asus, Asus VivoBook S14. Ang IPS display din, mga kahomits, marirecommend natin yan pag graphics related yung trabaho nyo. Video editors, photo editors, yung mga designers, mga website designers. So, yan, marirecommend natin yung IPS display. And full HD rin dapat. Okay mga kahomits, ang next naman natitignan ko pag bibili ako ng laptop is yung battery life niya. So syempre, ang gusto ko is mahaba yung battery life. Syempre, sino ba naman na may ayaw na mahaba yung battery life niya, no? Pagdating sa battery life mga kahomits, para sa akin is medyo mamimili tayo dyan, no? Between performance, price, tas yun nga yung longer battery life. Uh, merong mga laptop kagaya na sa S40 na good specs na Ryzen 7 na, pero you, yung processor niya, ultra low power, tas wala rin siyang dedicated na video card. Which is nagbigay sa kanya ng long battery life. Or sabihin natin na good battery life. Nung sa personal na try ko sa kanya, actual experience is... 5 to 6 hours yung minimal na trabaho, no? Naka ano pa yun, parang balance mode. Hindi pa yun parang nakas battery saving mode. So, baka mas tumagal pa pag naka battery saving mode. Um, ito naman, so better specs, higher specs siya. Pero yung battery life ng mga gaming laptop is nagtatagal lang sila ng 2 to 3 hours. Or siguro, swerte na pag umabot kayo ng 4 hours. Meron pa akong mga nakitang laptop mga homies na good specs din. Pero mas longer pa yung battery life nila. Kung baga, kasing specs nito pero nagtatagal siya ng 9 to 11 hours. So, ibang model, ibang brand. Kaso nga lang mga homies, ang napansin ko dun is nagmahal din yung presyo niya. No? Parang 60 to 80,000 yung naging presyo ng mga ganong laptop. Mga homies, ito namang MacBook Air 20. 70 natin. Good specs pa rin naman kaso i5 lang kasi siya tas SSD lang hindi siya NVMe SSD kagaya neto. 
Itong MacBook Air 2017, nagtatagal siya sa akin ng 9 to 11 hours ng general or basic na work. By the way, mga kumis, ha, hindi ako Apple hater, hindi ako galit sa Apple, hindi ako galit sa product nila. Ano lang mga kumis, parang para sa presyo niya na 60,000 to 70,000, para sa base model, medyo nabababaan ako sa specs. No? Hindi niya kinakaya mga trabaho na kailangan ko. Pero good product din naman yun mga kumis. Sa experience ko mga kumits, ang sweet spot or parang pag nag out of town ako, nagagamit ko na battery life is longest na yung 4 hours, no? So, 4 to 6 hours, yun yung maganda. Sa 11 hours ko kasi hindi ko lagi nauubos yung battery life na 11 hours, no? Yung 100% to 0%, hindi ko nauubos yun. Pero kung laging brownout sa inyo, kumbaga sa isang araw, nagbabrownout ng 8 hours, so, kailangan nyo mga ganun na battery life, no? Yung 8 to 11 hours nagtatagal yung laptop para makatapos kayo na isang duty. Mga kahumis, ang next na tinitingnan ko naman sa pagbili ng laptop is yung portability niya, no? So, portability, yung actual na size niya. Pangalawa naman is yung actual na bigat niya, no? So, pagdating sa portability, depende rin po yan sa paggagamitan nyo, no? Nung binili ko po itong laptop na gaming is hindi naman issue sa akin dahil parang sa bahay lang siya, stay lang siya sa bahay. Actually, sa ano, nagbarko kasi ako noon, so sa kabina, so stay lang siya doon. So, iba naman yung purpose ng pagbili ng laptop ngayon, no? So, kailangan nga is more on pang travel siya, pang mga out of town. So, kailangan is maliit, tas mas lightweight siya, or kumbaga magaang siya. And, kaya siya maliit, mga kumits, and magaang, kasi syempre, like ang lalabas ng bahay. So, madali mo siyang ipapasok sa bag mo, no? Kumbaga, hindi siya magtitake masyado ng space pag nilalagay mo sa bag. And syempre, lightweight kasi pag nagta-travel tayo, syempre, nakabackpack nga tayo lagi. So, kailangan magaang din yung laptop nyo, no? Para hindi kayo may rapang magbitbit. And kung kagaya ko rin kayo na palipat-lipat ng workspace sa bahay para hindi nakakasawa mag-work, so dapat magaang din, no? So, para madaling buhatin, madaling, madaling ilipat ng pwesto. So, yun mga kumits, yung kahalagahan ng weight. Palagay mo naman is hindi ka naman naalis. Kumbaga, doon lang talaga yung laptop mo. Then, okay lang naman bigat na laptop sa'yo. Mga kumits, ang mapapayo ko dyan, kung makakalabas man kayo ng bahay. So, punta kayo sa mga nagtitinda ng laptop sa mall. Then, pakiramdaman nyo yung mga laptop nyo. So, iangat-angat nyo siya. No? Kung saan kayo comfortable na weight. Pero mga kumits, kung sa bahay lang naman kayo, wala kayong planong dalin yung work outside sa bahay nyo, pwede nyo rin i-consider mag-build na lang ng desktop. Mga kumits, ang next naman natin is yung build quality na tinatawag. Or saan siya build, saan siya gawa, no? Um, ano yung body niya? Halimbawa, ito mga kumits, is metal yung ano niya, yung pinaka-body niya. So, meron din mga laptop na kagaya nito, is plastic yung body niya, yung sa screen niya. Meron din na full na aluminum yung, ano, yung laptop. May mga nagsasabi or naniniwala din kasi mga kumits na pag yung laptop is metal yung build niya, yung mismong body niya, is mas matibay siya, no? Um, sa akin naman kasi mga kahumit, sa experience ko, sa 4 years na itong gaming laptop ko, kasi plastic siya, no? Hindi naman siya nasira, wala naman naging problema. Mga kahumit, ano lang yan eh, basta dapat iniingatan nyo yung laptop nyo, no? So, huwag yung tinatapon sa kama nyo, tapos pag nag, alba, nag aeroplano kayo, huwag nyo ilalagay sa, ano, sa check-in luggage, dapat lagi nasa backpack. Kasi yung mga check-in luggage, hinahagis-hagis nila yon Tapos yung actual na ingat, no? huwag mo ilalagay sa position na malalaglag yung laptop, so yan mga kumis, no? Kahit ano pang build quality niyan, um, dapat ingatan natin yung laptop natin. Pero ako mga kumis, personally, so mas nagagandaan ako sa yung actual na appearance pag metal siya, no? Um, hindi ko issue yung build quality, so mas maganda lang yung appearance para sa akin. Mas formal, mas business class yung laptop pag metal siya. Personal lang naman yan, so baka iba naman sa inyo. So mga kumis, ang next na tinitingnan ko sa laptop is yung ports niya, no? Yan yung sinasaksakan ng mga USB, um, like mouse, pang keyboard na USB, tas yung headphone jack. Meron din yan yung HDMI kasi ako nga kailangan ko ng HDMI no? kasi nagagamit ko nga to sa light video editing work ko so kailangan ko ng mas malaking screen so via HDMI ko siya kinakabit. Tapos um, yun lang naman mga kumits yung basic na ano na kailangan na ports. Okay mga kumits ang number 6 naman na tinitingnan ko pag bumibila ko ng laptop is yung overall na design niya. Yung overall na itsura ng laptop no. Um, merong iba-iba kasing klase ng laptop. Halimbawa itong S14 is business na itsura na laptop kumbaga formal, elegant Meron din naman ng pang mga bagel, so gaming laptop or para sa mga gamers natin dyan. Or baka naman ang gusto nyo yung design ng laptop nyo is yung merong ganito. So yung merong Apple logo sa likod, so hindi naman masama yan. 
Kasi may mga tao na yung ganun yung gusto, no? Kung baga, pag nasa coffee shop sila, na Apple yung nakikita na product sa kanila. So, kasama dyan yung personal na parang nakikita ng ibang tao sa yun, no? So, gusto mo ba na pag may kamitap ka na client or meron kayong business meetings or nag-work ka sa labas, gusto ba na ang kita sa inyo ng tao is ang gamit mo is parang business laptop or parang professional laptop. Kasi baka pasok nga yung specs sa inyo nito, gusto nyo itong specs na ganito, pero baka kumbaga pag hawak mo yung laptop mo, parang hindi ka naman maging masaya, hindi mo gusto yung overall na design niya. So, mag maghanap ka na ibang options sa laptop pag ganun. So, yung next natin is yung built-in na webcam ng laptop. So, yung mga nandito, no? yung webcam nga nila. Um, pagdating sa laptop, mga homemates, um, sa 5 na personally na naon ko na laptop, kahit Apple pa yan, kahit 60,000, 70,000 na laptop pa yan, isa ngayon talagang um, HD lang karamihan ng mga camera. Kung baga, hindi ganun kaganda yung camera ng laptop. Pero pwede naman yun kung mag Um, weekly meetings lang kayo ng client or parang monthly meetings ng client. So, okay lang yun. Hindi mo naman perfect na kailangan maganda yung webcam. Pero kung gusto nyo na super ganda ng webcam nyo, so kailangan nyo bumili ng mga ganito mga homemates, no? So, yung mga external na webcam. Um, itong hawak ko is C922 Pro. Medyo mahal siya. Hindi ko na siya may recommend sa inyo kung pang meeting-meeting lang. Merong mga webcam na tig less than 1,000 lang, yung mga Logitech, na maganda na rin yung quality. Ang alam ko lang na kailangan ng magandang quality yung webcam is yung mga ESL tutor mga homemates. Okay mga homemates, ang pang 7 or 8 na tinitignan ko naman is yung price mismo ng laptop. No? So para sa akin, kahit anong brand pa yan, Asus, Lenovo, Acer, yung magiging presyo ng laptop is magdidepende siya dun sa specs. Kasi mas higher yung specs, mas mahal yung materials, so mas mahal din yung magiging presyo ng laptop. Hindi kayo makakita ng Ryzen 7 na naka-NVMe SSD na nasa 20,000 lang or 25,000 lang. So medyo mas magmamahal yung presyo kasi mas mahal yung parts na ginamit. So ang pag pinagbabatay namin dyan is yung personal na budget namin. So pasok ba sa budget yung nagusta mong specs na screen ng laptop? So pasok ba siya? No? Ba, so 49,995, ano ba, ang budget namin is 50,000, syempre pasok siya. So okay siya mga co-mates. So what if naman, ang gusto mo na laptop is higher specs, uh, meron dedicated na video card na gaming na 60,000 yung presyo niya. E ang budget mo, so 50,000 lang. So kung ako personally, um, hindi mo na ako bibili, mag-iipon mo na ako another one month or another two months, magtatabi mo na ako ng pera, then sa ako bibili yung gusto ko na laptop, yun nga yung 60,000 niya. Um, Kanya-kanya naman tayo dito mga homemates, no? Pero ako kasi hindi ko bababaan yung specs na kailangan ko para sa trabaho para bumaba din yung budget. So, mas prefer ko na mag-ipon pa ng kaunti para mas mabili yung kailangan ko na specs. Kasi mga homemates, para sa akin, itong mga laptop is parang long-term investment dyan. 4 years, 6 years na magagamit mo dapat yung laptop. Ito nga, no? So, 4 years na siya. And nakikita kong magagamit pa namin yan after 3 years pa or 2 years pa. So, magagamit pa namin yung specs niya. Kasi nga, Good spec siya, no? Maganda yung specs niya. i7 siya, um, tas 8GB RAM nung binili namin. So, ito, Ryzen 7, tas 8GB na RAM, naka-NVMe SSD. So, expect ko na matagal ko siyang magagamit. Kasi, pag nag-lower specs kayo, tas kinulang sa trabaho nyo, then, ang gagawin nyo, siguro, after 5 months, 6 months, 7 months, na nabagalan kayo kasi kinukulang, ha, dahil nag-adjust kayo ng budget nyo, eh, nagbaba kayo ng specs. Either magsisisi ka, binili mo yun, tas baka benta mo, tas, or baka naman bumili ka pa ng another one na kaya nung ano, yung trabaho na gagawin mo. So, paano kung hindi nyo na talaga afford yung nagustuhan nyo na laptop o yung kailangan nyo na laptop? Kasi nga, wala na kayong source of income ngayon kasi nga, nakakwarantine tayo. So, meron tayong tatlong options dyan para sa akin, ha? So, una, maghanap kayo ng mga older generations na mga processor or ng laptop na. Bawa yung mga 8th generation na processor, so, mas mura na yun mga homies. Kasi sila na yung mga nag-markdown na presyo. Minsan, sila na yung mga sinasale na presyo sa mga laptop store. Brand new yun mga homies. Ha? Yun nga lang, parang 2 years old na laptop na. Kasi meron na mga newer generation na mas mabilis, na mas better kesa dun sa mga lumang generation nga. Kaya yung mga luma is, minsan, nag-markdown na sila. Tapos parang sinasale na yung price nila. So, baka mas afford nyo yung ganun mga homies. Yung mga older generation na nakasale. Second option naman is pwede kayong bumili ng second hand na laptop na ano. Ano ba yung mga ganito? Ano ba? Pinaglumaan ko na 4 years old na laptop ko na. Dati binili ko siya na 60k. Siguro mabibenta na lang ito ngayon around 20 to 30,000. Kumbaga, high spec siya pero second hand na. Kaya mas mura nyo nang mabibenta or mabibili. Make sure lang na pag bibili kayo ng second hand is marunong kayo dapat tumingin ng ano ha. Nang laptop, tas yung mga sira ng laptop. So, kailangan alam nyo kung paano sila hanapin. Kasi hindi mo alam kung ano nangyari dun sa bibilin mong second hand na laptop eh. Pwedeng sabihin nyo, walang nangyari dyan, pero meron pala, nabagsak pala, di ba? So, hindi nyo alam. Hindi um, ko ganong ma-recommend kapag newbie kayo, bumili ng second hand, pero isa siyang option. 
So, pangatlong option natin mga co-roommates is mag-loan para sa pambili ng laptop. Um, hindi ko rin ito ganong ma-recommend kasi ayoko naman kayo magkautang and higit sa lahat sa online jobs kasi hindi yan 100% secured eh. Secured na makakahanap ka agad ng trabaho or makakahanap ka talaga. Kasi hindi naman yung lahat, hindi naman para sa lahat yung online jobs. Meron mga taong sinaswerte, lalo na yung masisipag, mag-aral. So, nakahanap sila ng client. Meron din namang hindi. So, paano yun, di ba? So, yung laptop, paano mababayaran kung wala kang source of income? Um, meron akong viewer, mga ka So, nag-loan siya. So, utang yun. Ang binili niya, hindi brand new. Ha? So, second hand din na laptop. So, ngayon, mga ka okay na naman yung kita niya. Tapos, may mga nakabili na siya ng mga brand new na laptop. Tapos, may desktop pa siya. So, yun na. So, nagsimula siya ng, ano, ng loan yung laptop niya na second hand. Okay, mga ka Yung next naman natin is mahalaga siya sa ibang tao. No? So, yung keyboard, mga ka Yung keyboard nung actual na laptop. No? So, ito, no, yung keyboard nila. Merong mga keyboard na maganda sa pakiramdam tas yung travel pa kumbaga yung pagpindot mo hanggang mapindot mo talaga siya yung travel na tinatawag nila no. Ako kasi hindi ko talaga to tinitingnan mga commits eh. Pero yan ay iba't meeting sa ganito na keyboard. Gusto nila parang maganda sa pakiramdam pag pinipindot nila yung keyboard. So para kayo para malaman nyo yung actual sa mall pa rin. So yun magpunta pa rin kay nang mall tas saka niyo i-try yung keyboard kung gusto niyo ba yung feels ng keyboard niya. So, lagi akong gumagamit ng mga external keyboard, mga homies, kapag nasa home office lang naman ako, no? Um, ang reason ko doon is para yung keyboard nyo is maganda pa rin siya, presentable. Kasi pag lagi nyo po siyang gagamitin, parang mayiging, sabi na nating last pag or yung, yung parang mamantika yung keyboard na shiny na siya, tas makita mo parang may marks ng basa. So, personal lang naman yun, mga homies, na ayoko yung ganong itsura ng keyboard, no? So, ginagamit ko lang yung actual na keyboard nila, yung sa laptop. Pag yun, pag nag-out of town or nasa airport, ganun. So, sa ako lang siya ginagamit. Pero once na nasa home office na ako, so, lagi nang ganito yung gagamitin ko. So, yung mga external keyboard. Para at least mga homies, pag meron kayong kamiting na client or um, business meeting, so, presentable pa rin yung keyboard nyo, no? Pero personal na preference ko lang naman yun, no? So, kung gusto nyo gamitin ng gamitin, so, wala namang problema dyan. So, ang next natin sa keyboard, mga commits is yung numpads or yung parang numkeys na tinatawag. So, ito yan, no? So, yung number sa gilid, sa right side ng laptop nyo. So, meron pa dyan. Um, normally, itong numkeys or numpad is nasa mga ano siya, no? yung mga 15.6 inches na laptop. And mas malaki pa. Kapag yung laptop nyo, 13.3 up to 14 inches, so madalas wala na siyang numpads dito sa gilid. So, ang pagkahalam ko na may kailangan ng ganun is yung mga accountant or pag yung work mo is maraming tinatype na number. So, baka kailangan nyo ng ganun sa, ano, sa keyboard nyo, mga kahumits. Pero yun na, So, kung kagaya ko naman kayo na mag-external keyboard din, kuha na lang ng keyboard na merong numkeys. So, yung iba mga kumis itong next is tinatanong din nila pagdating sa keyboard, no? So, kung may backlit ba yung keyboard, no? Or yung parang ilaw sa mismong keyboard. So, pakita natin. So, yan, no? So, parang meron siyang ilaw sa likuran ng mga keys. Mas nakikita niyo yung mga letters, mga numbers. So, ito, naka-on din yung parang backlit ng keyboard niya, no? Ang nakita kong gamit nito mga kumis is dalawa, no? Una, mas syempre, mas maganda siyang tignan. Pangalawa, pag madilim yung workplace nyo or kwarto nyo, so mas nakikita nyo yung, ano, yung keys na pipress nyo, or yung keyboard. Pero ako personally, hindi ko ganun ginagamit itong mga kahumates, no? Para sa akin kasi parang mas nakakaubos lang siya ng battery, nag-consume pa sa battery. So yung last but not the least na tinitignan na ibang tao mga kahumates pag bumibili ng laptop is yung trackpad, no? So ito yung actual na trackpad, yung parang mouse nyo dito sa laptop. So tinitignan nyo iba dyan una kung yung size mismo, kung gusto na malaking malaki ba yung trackpad nila or iba naman gusto medium lang or yung iba gusto maliit lang. Yung pangalawa na tinitignan dyan is yung, yung actual na feel, no? yung actual na paggamit, yung actual na pagsunod ng mouse pointer, pag, yung pag kumbaga ini-scroll mo sa trackpad mo. So itong dalawa mga kumis is wala akong reklamo. So okay sila, hindi naman nasira, okay naman yung performance ng trackpad. Pero sa experience ko kasi, yung actual na experience ko, Pagdating sa trackpad is parang mas better lang yung sa mga Apple na trackpad, itong mga MacBook. Hindi ko mapaliwanag inwards paano siya naging mas better para sa akin. Pero sabi na lang natin na mas smooth na lang kesa doon sa, ano, sa ibang mga natry ko na laptop. Hindi lang Asus ha, pati yung Acer na natry ko, may Lenovo na rin ako natry. So para sa akin parang iba yung smoothness pag sa MacBook. Yun nga lang syempre, so mas mahal siya mga co-mates. Um, 60 to 70,000 ang kailangan yung bayaran para sa base model. So mga kahumits, yun yung personal na tinitingnan ko pag pumipili ako ng laptop or yung sa mga kakilala ko pag pumipili sila, yun yung mga tinitingnan nila. So kung kayo meron kayong alam na tinitingnan na iba na hindi nabanggit sa video, so comment nyo rin sa comment section natin no? para magkaroon ng idea pa yung iba. So mga kahumits, kung nagustuhan yung video, make sure na click nyo yung like button, share nyo sa friends nyo kung meron kayong friends na naghahanap din ng 
um, laptop or nagpa-planong bumili ng laptop. So mga homies, thank you for watching. See you next time.